Дома, которые должны были капитально отремонтировать в прошлом году, продолжают доделывать. Представители Егорского фонда отчитались перед окружным парламентом о своей работе. В 2016-м работы планировалось произвести в 551 доме, но к концу года предполагаемая цифра сократилась до 507. Долг в 44 здания перенесли на текущий год. На данный момент завершены ремонты уже в 525 домах. В остальных работы на финальной стадии. Сроки задерживают недобросовестные подрядчики и сами собственники, которые не пускают строителей к инженерным сетям. У нас до настоящего времени продолжается оплата работы, выполненных уже и принятых по программе 2016 -го года, потому что подрядчики за пять дома уже приняты, идет оформление документов платежных по оплаты. И, значит, если говорить про 2017 год, то в 2017 году у нас по плану, утвержденному краткосрочному плану, за счет средств собственников должно быть выполнено работ на где-то 4,1-4,2 миллиарда рублей. Депутаты Окружной Думы посоветовали чиновникам от ЖКХ усилить контроль, быть жестче с подрядчиками и создавать положительный имидж регионального оператора, чтобы повысить собираемость взносов за капремонт. Сургут в этом плане по-прежнему на первых позициях с конца. Также парламентарии усомнились в целесообразности некоторых работ. Например, зачем утеплять дома, которые и так строились для жителей Севера, по сути, изначально утепленные. Может, их нужно просто покрасить, а не обшивать по второму кругу? Кроме того, руководство Югорского фонда капремонта настоятельно посоветовали привлекать общественников и собственников жилья к участию в приемке дома после завершения работ. Если не хватает рычагов воздействия, то выступать на слушаниях с законодательными инициативами. Сейчас я проехала 6 территорий, и в шести территориях люди идут, и основные проблемы – это проблемы ваши, в том числе и качество оказываемых услуг по капитальному ремонту домов. Как пиццу развозить, там еще какую-нибудь дрянь кладут в почтовый ящик, но как что касается капитального ремонта, сбора там средств на капитальный ремонт, никто никогда ничего не объяснял.